ഹായോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാൽ എന്താണ് അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു ഷെയർ ഡേറ്റ ഓർ റിസോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതായത് കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകൾ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഒരു പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ ടു ഷെയർ ഡേറ്റ ഓർ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റാസുകളോ ഷെയേഴ്സുകളോ ഈ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ദ ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡേറ്റാസുകൾ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിവൈസസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് മറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് വളരെ ചീപ്പായിട്ടും ഈസി ആയിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ കമ്പനിക്കകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്തോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് മനസ്സിലായാലോ കുറേ ഏറെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കുകളെ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതായത് ദൂരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഭരണ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നെറ്റ്വർക്കുകളെ തരം തിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ദൂരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം പത്തോളം ടൈപ്സ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അത് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്താണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ലാൻ എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് വൈഡർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് മൂന്ന് മെട്രോപോളിറ്റൈൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്രയുമാണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ തന്നെ നോക്കാം ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ലാൻ എൽ എ എൻ എന്താണ് ലാൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വേർ കണക്ടിങ് ദ ഡിവൈസസ് വിത്തിൻ എ ലിമിറ്റഡ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ സച്ച് ആസ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഓർ എ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സെട്ര അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമോ ഇനി അതല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമോ ഒക്കെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ
ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു 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 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു വൈഡർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അത് വാനിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈഡർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാർജർ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാൻ ഹാവ് എ ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി കണക്ടിങ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ അതിന് ഒരു ലാർജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു വലിയ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കണക്ടിങ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ എ ലാർജ് ഏരിയ ലാർജ് ഏരിയയിലുള്ള ലാർജ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് എടുക്കാം ഈ നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം നിങ്ങൾ നേടി പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അവർക്ക് ആ എ ടി എം ആ ബാങ്കിൻ്റെ എ ടി എം രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ ടി എമ്മുകളെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് വാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വൈഡർ ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് വാൻ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൈൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ മാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം എന്താണ് മെട്രോപൊളിറ്റൈൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ സിറ്റി ഇത് ഒരു സിറ്റിക്കുള്ളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ലാനുകൾ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് അതായത് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് നോർമലി ഓൺ ക്യാമ്പസസ് ഇൻ എ സിറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു സിറ്റിക്കകത്ത് രണ്ടോ അഞ്ചോ ആറോ ക്യാമ്പസുകളുണ്ട് ഓക്കെ ഒരേ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചോ ആറോ ക്യാമ്പസുകളെ ആ സിറ്റിയിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സിറ്റിക്കകത്തുള്ള ഈ അഞ്ചോ ആറോ ക്യാമ്പസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും മാൻ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് സ്ഥാപനത്തിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ലാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആറെണ്ണത്തിനെയും കൂടി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാൻ ഈസ് എ ലാർജർ ദാൻ ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ബട്ട് സ്മോളർ ദാൻ വൈഡർ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത് ലാനിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ എന്തല്ല വാനിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതുമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലാനിൻ്റെയും വാനിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സംവിധാനമാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൈൻ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു സിറ്റിക്കകത്തുള്ള പല പല ബ്രാഞ്ചസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ പാൻ എന്ന് പറയും പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് എറൗണ്ട് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സൺ വിത്ത് എ സിംഗിൾ ബിൽഡിംഗ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും മൊബൈൽ ഫോണിനെയും പ്രിൻ്ററിനെയും പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഈ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ പേഴ്സണൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആ വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ സ്പേസിൽ കണക്ട് ചെയ
വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ വി പി എൻ എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആക്സസ് ഇറ്റ് ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതൊരു സെക്യൂർഡ് ആയ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ മാനേജർമാർക്ക് മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല കാരണം എന്തോ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാനേജർമാർ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വി പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ കമ്പനി സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സാധാരണ ഒരു കമ്പനിക്കകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വെയർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് വിയറബിൾ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് സ്മാർട്ട് വാച്ചസ് ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ്സ് എക്സെട്രാ അതായത് ഈ ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് നമ്മൾ കയ്യിൽ വിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൾ വരികയാണ് അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ ബോഡി ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാച്ച് വിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വാച്ച് നമ്മൾ എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജസുകൾ അയക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് നോട്ടുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത നെറ്റ്വർക്കാണ് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ക്യാൻ എന്ന് പറയും ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാൽ ദിസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് കവേഴ്സ് സ്കൂൾസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കണക്ട് മോർ ലാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ലാൻഡ്സ് ബട്ട് സ്മോളർ ദാൻ മാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഒരു സ്കൂള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുക്കാം ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെ പരന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിലും നമ്മൾ ലാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ലാനിലെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കുറേ ലാനുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ മാൻ പഠിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിറ്റിയിലുള്ള കുറേ ലാനിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാനിനെക്കാട്ടിലും വലുതായിരിക്കും പക്ഷേ മാനിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കുറേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ പല പല ബിൽഡിങ്ങുകളായിട്ടായിരിക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുറേ ലാനുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമ്പസ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് അഥവാ എച്ച് എ എൻ എന്താണ് ഹോം ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് വെയർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഇൻ എ ഹോം ഓർ എ സ്മോൾ ഓഫീസ് 
വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് റേഡിയോ വേവ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓവർ എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് റേഡിയോ വേവ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയാസ് മേ റേഞ്ച് ഫ്രം എ സിംഗിൾ റൂം ടു ആൻ എൻ എൻറ്റയർ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് മൊബൈൽ ലാപ്ടോപ്സ് ടാബ്ലെറ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വയർലെസ്സിൻ്റെ സഹായം റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ സഹായം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കുകളെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നെറ്റ്വർക്കുകളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ക